ನಮಸ್ತೆ ಹೊಲಿಗೆ ಕಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಕಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಲೈನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕುಂದನ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಲೇನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಲರ್ ಕುಂದನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೀವು ಅದು ತೊಗೋಬಹುದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜುಮ್ಕಾಸ್ ಥರ ತೋರಿಸಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳೇನಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇದೇ ಡಿಸೈನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಫೆವಿಕ್ರಿಲ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಔಟ್ ಲೈನರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಇದೇ ತ್ರೀ ಡಿ ಲೈನರ್ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನೇನು ಪೇಪರ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪೇಪರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ಚುಕ್ಕಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಇದು ಒಣಗದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ದಿವಸ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂ ಅಂತಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕುಂದನ್ ಸಣ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೆರಗು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕುಂದನ್ ಸಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಪ್ ಮೆಜೆಂತ ಕಲರ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಸಹ ಇದೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದು ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರೇ ಆದರೆ ಗ್ಲಿಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಿಟರ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ
ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಸಹ ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಕುಂಡನ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಪರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಗ್ಲಿಟರ್ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಆಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಒಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೂರು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆರು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಗಿಬಹುದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಪರ್ಲ್ ಕೂಡ ಮುತ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನಿಮ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪರ್ಲ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿಂಕಿಶ್ ಕಲರ್ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ
ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಪೂರ್ತಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜುಮ್ಕಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥ